der Wind weht über das Meer, trägt der Marilid in die Heimat, trägt es zu dir, fragt dich von mir, wie es dir geht. Telegram für den Kommandanten. Jetzt ist er weg. Legt ihn. Freddy! Freddy! Ein Dienst-Telegramm, Freddy. Ja. Na, gib her. Was ist es denn? Ja, so hin. Telegramm gestanden habe. Ja, natürlich. Wegen der Finanzkrise des Königreiches Pontenero ließ sich die Regierung, ja Majestät der Königin, wieder mal außerstande, die Löhnungsgelder termingemäß zu überweisen. Tja, na, der Mann Paul. Kind, was waren wir beide für Idioten? <lacht> Na und ob. 
Ja. Du wirst bedenken, was man uns damals alles versprochen hat, als wir dämlich genug waren, ja. uns von diesem glorreichen Staat anwerben zu lassen. Ja, ja, ja. Nur immer rein spaziert, ja. meine Herren Offiziere und Matrosen. Nur immer rein spaziert, meine Herren Deutschen, Engländer. Russen, Italiener, Franzosen. Ja. Nur immer rein spaziert. Wer Soldatenblut in der Ader hat und was erleben will, der findet unter den Fahnen ihrer Majestät der König von Polenero. Wonach sein Herz verlangt. Ja. Na, und was ist aus dem ganzen Schwindel geworden, hä? Und wenn du dich beschwerst, wenn du diesen Holzköppen da oben in der Regierung von Pontenero, wenn du dem mal erklärst, dass du endlich mal was zu tun haben möchtest, was kriegst du denn da für Antwort? Ruhe! Ruhe, siehst du? Ruhe, 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 Ruhe. Ja. Na, so ein zudringlicher Fetzen. Hm. Oh, du, Kredi, Kredi. Mensch, als Maul. Kredi, <lacht> hallo, Kredi. Hallo, sind ja. wir hier im Wald, du Kletteraffe? Was heißt hier Kletteraffe? Mensch, guck doch mal. Hier, dort. <lacht> Dring vertraulich. Ja, ja. Richtigkeit, Dring vertraulich. Ihre Majestät Kräuter Persimon ist zur sofortigen Ausfahrt klar zu machen. Weisung über Ziel der Aktion folgen noch heute von der Königin persönlich. Ja, ja, ja. Marineministerium. Ja, ja, es lebe unsere Königin Peter. Peter? Volksreden hier. Wie steht's mit dem Kohlen? Ah, das steht schlecht. Ja, das kann ich mir denken. Kommt daher mal den ganzen Tag Gulasch kochen. Das wird jetzt auf, mein Lieber. Jede Stäubchen Kohle zusammenkratzen. Dampf auf in allen Kessel. Und gerade heute, wo wir große Wäsche haben. Herr Chef, Ingenieur. Befehl. Das ist ein kümmerliches Seezeichen, der Junge. <lacht> Jawohl, Herr Kapitän! Jawohl, Herr Kapitän! 
Man kann so süße Mauern schlafen, so heißt es bald auf Wiedersehen. Das ist die Liebe der Matrosen, von dem Kleinsten und Gemeinsten man bis rauf zum Kapitän nach um sehen. Ja. Na dann, erst raten, wohin es geht. Also Peter, ich tippe auf die englischen Flottenmanöver von Malta. Oder? Ach, und ich auf Schmugglerjacht in der Levante. Hm? Na, der hat recht. Wie jemand das nicht? Das ist eine Frechheit. Was steht denn drin? Ihr Majestät, die Königin kommt morgen in Livorno an. Sie befiehlt das. Was ist das denn? Hm? Sie befiehlt. Ja. Voller im Befiehl. Ja. Hast du die Zähne? Ja. Na. Sie befiehlt, dass wir sie von da abholen ja. und mit ihr auf einer Vergnügungsreise durchs Mittelmeer kutschieren. Na. Da haben Sie sich aber geehrt, Fräulein. Moment mal, du da. Hier noch was. Ja, hier. Damit erledigen sich endgültig die unziemlichen Beschwerden der Herren Offiziere wegen mangelnden Wirkungskreise. Jola der Erste. Das ist eine ganz freche Person. Na, wenn sie hübsch ist, Freddy. Na, guck sie dir doch an. Was? Wie das aussieht. Ja. Ein Stück mal leer. Okay. Dabei ist das Bild sicher noch geschmeichelt. Naja, Vorgesetzte sind nun mal zum Kotzen. Stimmt. Deshalb verzichte ich auf die Bekanntschaft. Also ich kutschiere jedenfalls die Dame nicht. Verstanden? Warum wollte er mich an? Brücke! Achtung! Schiff ist nicht klar. Sieh was abtreten. Abtreten. Hm. Da bin ich der Pavlicek. Wir gehen nicht in See. Aber Freddy, mach doch keinen Unsinn. Mein kleiner Peter, kannst dich ganz ruhig auf mich verlassen, du. Ich habe in meinem Leben schon allerlei getrieben, mein Junge. Vom Kunstschützen, angefangen bei Bahnhof und Bailey im Zirkus. Ja, 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 ja. Bis zum Cowboy in Texas. Ja, ja. Und Wallfischfänger war ich oben oh, bei den... Bei den Eskimos. Ja, wenn du es weißt, ja. du Schlauberger, brauchst du ja nichts zu sagen. Und jetzt soll aus mir auf einmal ein, ein, ein Wasserchauffeur werden für ein Frauenzimmer. Nicht in die Pfanne. Aber erlaub doch mal... Bei mir nichts zu machen. Jetzt wollst du mich ja schon wieder an, du. Aber Freddy, hör doch mal, du, die Fahrt wird auch gar nicht so übel. Du guck doch mal her. Ja, ja, ja. Freddy, jetzt bleib doch mal einen Moment hier, du. Schau, Balearen, du, ah. Ligurisches Meer, die Riviera, ne? Riviera, du. Und wenn die Nacht klar ist, können wir die Lichter von Monte Carlo sehen, Freddy. Und dann träumen wir vom Casino, so, ne? Vom Glück im Spiel, ne? Ah. Von süßen kleinen Mädels träumen wir. So. Träumen? Zwei Alunken wie du und ich träumen? Herr Kapitän, erlaube mir gehorsam die Frage, fahren wir oder fahren wir nicht? Polizek! Ja. Haben wir genug Kohlen cool bis Monte Carlo? Bis Monte Carlo? Ja, bis Monte Carlo. Und wenn ich meine letzte Virginia verfeuern müsste. Also los, sämtliche Virginias in die Kessel. Marsch, Marsch!
Isabel. Majestät. Geh den Vorhang runter. Die Sonne stört dich. Schön. So. Ach nein. Das ist mir zu dunkel. Zieh den Vorhang wieder hoch. Schön. Zieh den Vorhang wieder hoch. Isabel. Hm. Ach, Isabel. Hm. Endlich mal andere Luft. <lacht> Endlich mal Menschen, die sich vor einem kriechen. Ja, 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 Mensch. Das wird schon werden. und solche, die es werden wollen. Es ist doch kein Buch für eine anständige Frau gegen das Meer. Du hast recht. So ein Buch wirft eine anständige Frau zum Fenster hinaus. Ihre Majestät wird am Zugstelefon verlangt. Hallo, hallo. Hier Adria Express 26. Jawohl. Nur noch einen Augenblick, bitte. Wer ist denn im Telefon? Der Herr Ministerpräsident von Pontenero. Was ist denn los, Exzellenz? Mein Sieg müssen Ihre Reise sofort abbrechen. Der Herr Lunke, der, der Kreidock, hat telegrafiert, mein Sieg. Moment mal, ich habe eben das Telegramm noch halb. Lasse mir von Ihrer Majestät nicht länger auf der Nase herumtanzen. Stopp. Habe mich genug gelangweilt. Stopp. Fahre nach Monte Carlo, um mich zu amüsieren. Nacht 
schon erkennen? Wen? Na ihn, das Ungeheuer. Nein, vorläufig nur mein Schiff. Oh, ich sehe ihn ganz deutlich vor mir, so Narben, das Laster im Gesicht und so rabenschwarzes Kraushaar. Backvoll an der Klasse und Fallen! Bruder mit Schiffs. Liegt mit Schiffs! Maschinen äußerste Kraft zurück! Sicher ist am ganzen Körper mit unanständigen Bildern tätowiert. Also Jungs, Jung Monte Carlo merkt euch vier Sachen. Erstens, sauft euch nicht. Zweitens, Spielt keine Karten. Drittens, dass die kleinen Mädels zufrieden. Und viertens, Jungs, amüsiert euch gut. Verstanden? Ja! Er kommt. Bereiten Sie alles zu seiner Verhaftung vor. Was hast du denn? Die Hosen voll. Ach, los, komm! Was ist denn, wie mag das denn? Ach, ich habe ja solches Herzklopfen. Wenn ich erst ja komm, so fühlen Sie mal. Was ist denn das für ein Mensch, dass Sie alle so eine Todesangst vor ihm haben? Wenn bei der sechsten Birne keiner kommt, dann wäre ich verflucht unangenehm. Majestät, muss ich bei dieser Katastrophe dabei sein? Sie gehen hinein und lassen sich Bericht erstatten. Wenn ich klingle, dann verkriechen Sie sie. Sie Feigling, 
Und ich verhafte ihn. Weigling? Hallo. Na, da sind Sie ja, mein lieber Herr Konsul. Herr Kapitän? Schauen Sie mal, was ist das hier für eine Sauwirtschaft in Ihrem Affenstall? Na, na, er meint ja, das was? ist... Affenstall! Im Vertrauen, Herr Kapitän. Weshalb sind Sie eigentlich entgegen der königlichen Order nach Monte Carlo gefahren? Im Vertrauen, Herr Konsul. Weil ich endlich mal wieder mit einer richtig gehenden Frau... Nicht doch, Majestät. Lassen Sie ihn doch ausreden. Lassen Sie mich doch ausreden, weil ich endlich mal wieder mit einer richtig gehenden Frau mit Armut essen wollte. Aber liebster Kapitän, in unserer teuren Heimat gibt es doch so herrliche Frauen. No, das ist nur Geschmackssache, nicht? Ich jedenfalls, ich lieb's nicht, wenn Frauen nach Hammelfett duften. Hammelfett, das ist doch unglaublich. Dann nur, mein lieber Freund, tun Sie mir einen einzigen Gefallen und rücken Sie recht schnell mit den 100.000 Franken auf. Ja. Was? Ich verstehe immer 100.000 Franken. Da haben Sie vollständig richtig verstanden. Ja, 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 Schnucki. Ich habe ihn noch telegrafiert. Wir ja. sind seit Monaten ohne Kohle und ohne Löhnung. Tim, Schiffskasse ist ja. pleite. Meine Herren, ich kann doch unmöglich in, in, in diese Eile. Aber Gold, Junge, Gold, Junge, wo, wo schwimmen Sie denn hin? Tja. Die Damen von Monte Carlo, die warten nicht lange. Jetzt nee. ist bald fünf. Jetzt ja. müssen wir schnell nach was Passendes umsehen. Natürlich. Um fünf Uhr sind die Damen nämlich alle vollzählig im Café de Paris versammelt. Mhm. Um sechs sind die alle schon vergriffen. Ich Aber meine Herren, hm? ich habe doch keine Weisungen von Ihrer Majestät der Königin. Mein lieber Konsul, lassen Sie mich mit der dummen Gans in Frieden. Oh. Nein, 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 er meint ja. Ich nicht. meine, wenn die Königin glaubt, dass ich so tanze, wie sie pfeift, dann fahre ich nämlich mal in Ihre teure Heimat und schieße hier das Twint in den tausend Fetzen. Verstanden? Onkelchen, war auf. Ja. Hörst du nichts? Hat geklingelt. Also los. 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 Nur rück mal raus mit den 100.000 ja. Majestät. Geben Sie ihm das Geld. Aber Majestät. Sie sollen Ihnen das Geld geben, Herr Konsul. Majestät, ich habe nur 118 Frauen in der Kasse. Jetzt kriegen wir unser Geld. 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 Wir unser Geld. Wir unser Geld. Wir unser Geld. Du, was machen wir mit dem Geld? Du, was machen wir mit dem Geld? Dafür kaufe ich mir die hundertschönsten Mädels von der Welt. Ja. Die meine, die muss plump sein. Die meine, die muss schwarz sein. Die meine, die muss schlank sein. Nee, du von mir raus darf das fett sein. Und die Königin, die olle Königin, hat inzwischen einen anderen wunderschönen Zeitvertreib. Sie sitzt am Bahnhof in Livorno <lacht> und so wartet sich die Seele aus dem Leib. <lacht> 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 Hier, jeder Juwelier zahlt Ihnen dafür 100.000 Franken. Ja, ja. Wie Majestät befehlt. Na, halten wir sich mit der Vorrede auf. Wie sind denn bei Ihnen dies Jahr die süßen kleinen Mädels? Was? Oh. Prima, ja, Herr Kapitän. Aber wollen Sie die Vorrede nicht selbst berichtigen? Natürlich. Deswegen <lacht> sind wir ja hier. <lacht>
dicha de ella. <risa> Endlich allein. Jawohl. Salem. Ein Typ, Liebling. Na, natürlich, Sie sind am ganzen Körper. Oberteil. Nein, 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 lassen Sie doch mal hier. Gehört Ihnen das Buch, Kleine? Hm? Hm? Das ist ja niedlich. Das ist ja. Ach, Gottchen. Also man ist gar nicht das, für was man sich ausgegeben hat, wie? Hm? Hm. So. Komm, Näschen putzen, komm. Die wollten wohl nur mal was erleben, ne? So wie die Großen, was? Ja. Ja, ja. Kleine. Hm. Ja, 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 ja. Na, nimm doch mal den verrückten Hut. Siehst du doch wie ein richtig gehender Mensch aus, mein Kind. Ohne diese Kriegsbemalung. Hm? Ja. Verheiratet? Ja. Hm? Geschieden? Ja. Na, komm mal her. Jetzt weiß ich ja ganz genau Bescheid. Wo wir mal diese beiden, diese beiden Brombeeren abmachen hier. Ja. 
Vielleicht zwei Stück. Du. Siehst wirklich bezaubernd aus. Kind. Und schön gewachsen bist du. Sonderwetter! Die Frau ist richtig. Du bist jetzt hier geblieben. Lassen Sie mich. Lassen Sie mich. Warum hast du mich denn eben geschlagen, du, du süße Kleine? Hm? Lassen Sie mich. Kleine, gib mir noch 10 Uhr feigen und sei wieder gut. Das könnte Ihnen so passen. Sei doch lieb zu mir. Ich schenke dir, was du willst. Von Ihnen will ich nichts. Na, das wollen wir sehen. Komm. Womit kann ich dienen, meine Herrschaften? Ähm. Madame wünscht äh, einen Anhänger. Nicht wahr? Vielleicht eine kleine Fledermaus? Hm? Oder was haben Sie noch da? Oder eine Pause? Wie wäre es mit einer kleinen Friedenstaube? Hm? Wenn man dann vielleicht aussuchen will. Uh, Madame haben gleich das Schönste herausgefunden. Madame haben einen außerlesenen Geschmack. Ja, ja. Ein Prachtstück. Hm. Fürstlichen Besitz. Die Königin von Pontenero hat es mir verkauft. Wer das verkauft? Ihre Majestät, die Königin von Pontenero. Ja, ja, das sieht der verschnurrten Person so ähnlich. Der kleine Los, such dir aus, das sagen wir. Hm? Aber beeil dich. Wir haben heute noch allerlei zu erledigen. Ich darf mir aussuchen, was ich haben will? Na, natürlich. Das. Sachen. Was kostet das? Und so frei, ich glaube nicht. Oh. Ja, das ist so. Gemacht? Aber bitte. Hm? Ich habe doch nur einen Scherz gemacht. Ich aber nicht, Kleine. Ach, doch nicht. Hm? Es sind aber nur 100.000 Frauen. Das stimmt. Sehen Sie, es reicht nicht. Kommen Sie doch. Moment. Nehmen Sie den Ring, den Zahn. Geht in Ordnung. Nein, 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 nein. Da müssen Sie doch mal 10.000 Frauen rausrücken, mein Lieber. Hier ist Casino. Dann ein Augenblick, bitte. Sie wollen spielen? Du bist ein kluges Mädel, du merkst alles. Und wenn Sie verlieren? Ich verliere nicht. Also nur, um das Geschäft nicht scheitern zu lassen. Danke. Na? Ich sage Ihnen zum letzten hm? Mal, ich nehme es nicht an. Du nimmst es nicht an. Schade. Wundervoll. Wie für dich immer. Sie sind also imstande für eine Frau, die Sie seit einer Stunde kennen, alles aufs Spiel zu setzen? Alles, alles. Was meinst du damit alles? Hm? Mhm. Geld? Ich bin sogar imstande für eine Frau wie du, die Bank von Monte Carlo zu schwenken. Nein, du, ich hätte nämlich so was Niedliches, Kleines. Aha. 
Na, den kriegst du jetzt mal 1000 Franc zur Eröffnung der, der Feindseligkeit. <lacht> Peter. Ja. Du, ich muss dir. Ach, ja. Peter, du komm doch her, will ich dich. Ja, nur was ist denn los mit dir, du? Ich bin fest Du. Ja. Junge, ich bin. Ich bin verrückt. Ich bin total verrückt. <lacht> das ist fein, du. Und sie, sie, sie auch verknallt in dich? Ich glaube beinahe. Ja. Und was will sie von ihm? Was hat sie mit ihm vor? Ducken will sie ihn. Züchtigen. Diese Rebellen, diese, diese Staatsverbrecher. Ja, von uns behauptet, wir duften nach Hammelfett. Bitte, Herr Konsul. Ist das Hammelfett? Nein. Darf ich Sie um einen Tanz bitten? Okay. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hm. Siehst ja wundervoll aus. Mhm. Mein bestes Kleid. Na, komm, Kleine. Gehen wir gewinnen. Mhm. Rien ne va plus. Douze rouges périmantes. Seul, rot, rade. Messieurs, faites vos jeux. Tausend rot und tausend ungerade. So, nun sieh mir mal ganz fest in die Augen, Kleine. Dann gewinne ich, du. Wieso? Weil ich dann spüre, wie du mir Glück wünschst. Mhm. Wissen Sie das so bestimmt, dass ich Ihnen Glück wünsche? Rien va plus. Pack, rouge, impair et manque. Fünf, rot, ungrad. Na siehst du, Kleine, was habe ich gesagt? Hm? Ich sag dir schön. Sie sind ein Kindskopf, Kapitän Kredel. Vierttausend rot, viertausend ungerade. Rien ne va plus. Anschauen, Kleine. Vingt-six, noir péripas. Sechsundzwanzig, schwarz gerade. Siehst du? Weil du weggesehen hast. Messieurs, faites vos jeux. Wenn du mich nicht ansiehst, verliere ich mein Geld. Und wenn du mich ansiehst, verliere ich den Verstand. Wie vielen Frauen haben Sie das schon gesagt? Zehn? Zwanzig? Dreißig? Ja, dreißig. Hallo, dreißig. En plein, et chevaux. Mais let's just get it. Dreisig. Fabelhaft. Bon, ouais. 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 Bon,
22. Noir, père et passe. Haben Sie jetzt Ihren Verlust wieder zurück? Ja, und sogar noch 2000 Pfund drüber. Dann gehen Sie lieber einen Whisky trinken. Aber ja, ich mache hier weiter. Monsieur, faites vos jeux. Bitte, mein Herr, wollen Sie mir die Sache hier mal im Bar geben, ja? Diane! 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 Ich hab gewonnen! Wie viel? Ungerade. Na, hören Sie mal, das ist doch eine Schweinerei. Das Ding haben wir geschaut, was? Na, klein ist nicht schön, wenn man Glück hat, was? Ja, nett ist es so. So, nur jemand die Bar, das muss begossen werden. Zum <lacht> Pass mal auf, Kleine, da wirst du staunen. Staunen! Wenn sich damit anfangen. Cool. Hallo, Kredi! Na, Kleiner? Ja, kannst hm. du mich jetzt vielleicht ein bisschen geben? Maul halten. Ja. Hier hast du. Ja. Hol den Schuh, setz dich hin, los. Ja. Mittrinken. Ja. Was machen? Ja. Guten Tag. Da. Ach, Sie kenne ich doch überhaupt nicht, wahr? Sind doch die Dame mit den kleinen Tüpfelchen hier. Tüpfelchen nicht? hier. <lacht> Nimm deinen Blick nach unten. Das sind die Tüpfelchen auf dem I. Willst du mal die Hände wegnehmen? Pfui! Vom Mammon? Siehst du, Peter, jetzt haben wir Geld. Was? Plenty of money. Beaucoup d'argent. Pinke, pinke. Oder wie wir beide zu Hause sagen. Schasta. Kleiner Peter, der große Augenblick. Von dem wir beide immer geträumt haben. Jetzt ist er da. Jetzt geht's los, mein Junge. Und kein Mensch kann's halten. Sagen Sie mal, mein Herr. Wie denken Sie über Dings da, über Buenos Aires? Buenos Aires, ja, das ist nicht übel, du. Das ist nicht übel. Da steht doch gleich, Entschuldigung, Moment, <lacht> da steht doch gleich links vom Hafen diese kleine, unterspickte Auslandverkäuferin. Sie wollen weg, Kapitän Credo? Na klar, Kleine. Oder Peter, was ist denn mit Tokio, du? Gut, gut. Na, von da fahren wir gleich mit der Untergrundbahn nach Honolulu. Oh, Herr Kapitän, Honolulu ist ja überhaupt glänzend. Da sind die Frauen braun und knusprig wie Pfannkuchen. In Honolulu, in Honolulu, la la la. Ruhe! Achtung, Marsch, Ja. Morgen früh geht die Regina Victoria in See. Morgen früh fahren wir beide persönlich nach Honolulu. Nach Honolulu, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen. <lacht> Können Sie denn so leicht aus Ihrem gehen? Können? Ich will. Ich will endlich mal meine Freiheit haben. Wir beide haben es satt, uns noch länger von einem dämlichen Frauenzimmer kommandieren zu lassen. Ja, ja, Schluss. Sie, ja Schluss. Sie, Fräulein, hören Sie mal. Wir haben nämlich eine Königin. Ja, Königin ist gut. Ich lau mich tot. Ja. <lacht> Ja. Und ich ist so dumm? <lacht> Sau dumm. 
Ja, sehr. Wie eine Flunder am Aschermittwoch. In einem Landchen winzig klein soll es eine Königin geben. Da möchte ich gern begraben sein. Bloß keinen Tag dort leben. Wie klein ist doch ihr Königreich. Von innen und von außen. Fällst du mal hin, dann bist du gleich. Jupp, mit einem Fisch und da draußen. Das ist aber ein nettes Lied. Ich weiß nicht. Oh ja. Das singen wir morgens beim Exerzieren, das singen wir abends in der Ziersmesse. Das ist unsere eigentliche Nationalhymne. Ja, den Text habe ich gemacht. Und die Musik, die Musik hat auch gestohlen. Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, die letzten Spiele. Oui, Monsieur. Na, also, dann gehen wir nach Hause, Kinder. Ja. Wir haben es doch. Nicht? Ja. Wir genießen ein paar Tage. Die letzten Spiele. Ja, mein Sohn, ich habe nicht verstanden. Die letzten Spiele, Kapitän Kreidow. Hm? Wollen Sie nicht Ihre Chance ausnutzen? Nein, nein, nein. Und Ihre Reisewelt nee. verdoppeln? Nein, nein, nee, Kinder, nee, das machen wir nicht. Nee. Bis von der Lulu kommen wir auch so und dann machen wir eine reiche Partie. Ich sehe, ich bin klar. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Bonjour. Hm. Sie haben keine Courage mehr. Was ist das? Auch wenn ich Sie bitte, hm? ein kleines bisschen für mich zu gewinnen. Hm? Hast recht, mein Kind. Also gehen wir noch mal. Hupfen ne? wir den Brüdern noch ein paar Federn aus. Nee, nee. Was man hat, das hat man. Lassen Sie mich spielen. Das Geld ja Sie Gib wissen das. ja, dass ich Ihnen nein, nein, bitte gib das Geld her. Nein. Also geben Sie mir. Gib das Geld das her. Nein, 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 nein. Nein, nein, gib das. Sie ja. wollten ja die Bank sprengen. Ja, bitte, nur mach Aber, Geld. aber, nein, aber, nein, aber, 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 geben Sie alles. Hm. Hm? Was war Ihre Glückszahl? 30. Monsieur l'Inspecteur. Monsieur, faites bon geste. Attention, s'il vous plaît. Fiche, euh, eins, zwei, drei. Und vier. Viermal das Maximum auf 30. En plein, à cheval, Paris et transversal. Dreißig. 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 Rien ne va plus. Und jetzt schauen Sie mir fest in die Augen. Fünf. Sechzehn. Zero, null. Ich 
Hochzeit. Jetzt wird die Regina Victoria morgen wohl ohne Sie abfahren, Herr Kapitän Kreider. Hm? Ja, Nee, warum denn? Ich hab doch noch meine 100.000. Nein, nein, das nicht. Jetzt erst recht. Der Herr hat vier Cocktails, die Dame 26. 26 hast du in den letzten fünf Minuten? Hm? Nein, in den letzten 14 Tagen. Pardon, Chéri. Merci, Madame. Komm, Liebes. Ja. Was Schönes um die wahre Liebe. Ja, ja. Gut. Alles gut. Oh ja, aber Ja. Die 100.000 hätten Sie doch lieber nicht riskieren sollen. Was? Die 100.000. Hm. Die haben nämlich gar nicht mir gehört. Die habe ich ja... Ich habe ja gestohlen. So? Da hat man nur mit Mühe und Not dem Jammergreis, dem Konsul, das bisschen Lehnung für die Jungs abgeknüpft. Von nun... Was werden Sie jetzt tun? Was soll ich denn jetzt tun? Halt mal einen Augenblick, Kleine. Ich komm gleich wieder zurück. Meine Damen und Herren, ich benutze die letzten Minuten Ihrer Anwesenheit, um Ihnen eine kleine Mitteilung zu machen. Im Interesse Ihrer persönlichen Sicherheit gebe ich Ihnen den guten Rat, das Casino in den nächsten 24 Stunden nicht zu betreten. Ich bitte, mein Herr, machen Sie hier kein Aufsehen. Folgen Sie mir. Los, lassen Sie. Fassen Sie mich nicht an. Ein Moment, bitte. Kein Aufsehen machen. Bitte. Kein Aufsehen. Na, was wollen Sie denn? Verstanden Sie, Monsieur Duval? Na und? Der Oberinspektor des Casinos. Bitte machen Sie kein Aufsehen, ich habe es nur noch aufgehört. Ja, das können Sie haben, aber mich nur nicht anfassen, junger Mann. Bitte wollen Sie mich. Bitte. Bitte. So. Und was wünschen Sie, mein Herr? Ich habe hier in der letzten Stunde und gerechnet 500.000 Frauen verspielt. 400.000 lasse ich schießen. 100.000 muss ich wieder haben. Ja. Und äh, warum, wenn ich Sie fragen darf, mein Herr? Weil ich Sie brauche, verstanden? Weil ich Sie wieder haben muss, oder verstehen Sie das nicht? Das Spiel geht weiter. Kommen Sie mal her, junger Mann. Ne? Bitte? Sehen Sie da unten die kleine Sardinenbüchse mit Ihren zwölf Kanonen? Ein Moment. Ja. Das ist der Kreuzer Persimon. Der steht nämlich unter meinem Kommando. Ach. Und wenn ich bis morgen früh um acht die hunderttausend Frauen nicht wieder habe. Bis acht? Wo soll ich über spät aufstehen, was? Na, dann sagen wir doch, wenn ich das Geld bis morgen früh um neun nicht habe. Dann? Dann werde ich mir erlauben, das Casino mit einigen Granaten zu belegen. Wunderbar. 
Aber bitte, meine Herrschaften, keine Aufregung. Lassen Sie sich doch gar nicht stören. Das Spiel geht ruhig weiter. Und Sie, meine Herren, nehmen Sie bitte freundlich zur Kenntnis. Ein Telefongespräch genügt. Und die Flotte von Villefranche befördert ihre Sardinenbüchse auf dem Meeresgrund. Na, das werden wir ja sehen. Sie haben jedenfalls mein Wort. Wenn das Geld morgen früh, Punkt 9, nicht da ist, dann schieße ich. Dann Casino in die Luft springen werde, bis in die Stratosphäre. Was? Vorausgesetzt, dass ich mein Geld nicht wieder kriege. Ist das ein Scherz? Nein, Kleine. Ich habe denen da drin mein Wort gegeben. Und wenn Caddock sein Wort gibt, dann... Ist er ein Verbrecher? Ja, das ist möglich. Ein Erpresser? Möglich. Ja. Ein Räuber? Ja, weiter. Ein Halunke? Weiter. Ein Fiegelagerer? Ja, ein Pirat? Ja. Weiter. 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 Sie. Ja. Sie sind ein, hm? ein Mörder, Sie. Und du bist schön. Sie sind der gemeinste Mensch auf der ganzen Welt, Sie. Ja, weiter, Sie. weiter. Sie sind... Hm? Thank <laughs> you. 
Gib es auch meinen Hut. Schlafen Sie noch? Ganz Monte Carlo steht auf dem Kopf. Ja, ich... Gehen Sie doch hinein. Ich? Nein. Gehen Sie doch hinein. Sie sind doch passionsberechtigt. Ihnen kann ja nichts passieren. Hey. Hast du denn Gottes Willen? Ja, wo steckt sie denn? Hoffentlich ist Ihre Majestät heute Nacht nichts Unangenehmes zugestoßen. Beten Sie auch so an Leib und Seele, Herr Kamera? Ich habe auf jeden Fall an meine Braut geschrieben. Man weiß ja nie, was wir. Glauben Sie wirklich, dass es schießt? Mir steht direkt der Angstschweiß auf der Stirn. Ja, wenn der Kredi sich mal was in den Kopf gesetzt hat. Zivilboot an Steuerbord! Freddy! 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 Was ist denn los? Mensch, du, wir sind gerettet. Der Mann vom Casino ist da. Na also, dann reg dich doch nicht so auf, Junge. Das ist doch alles in Butter. Wo ist er denn? Hier, der... Ja. So. Na, bringen Sie das Geld? Aber, Herr Kapitän! Ob Sie das Geld bringen, will ich wissen. Aber, Herr Kapitän! Was heißt hier Kapitän? Haben Sie das Geld da ja oder nein? Nein! Andere findet sich. Andere findet sich. Sie sind doch sicher in einer Lebensversicherung. Einige Schätze. Hier Monte Carlo Casino. Herr 
Nein, ich warne Sie. Das Geschwader von Villefranche ist verständig und mit Volldampf unterwegs hierher. Du, wir sehen es schlacht. Hm? Junge, kleiner Peter. Eine richtig gehende Seeschlacht. Na, ist das nicht herrlich? Oh, auf, Fabelhaften. Ja. Ja. Ihr Seeräuber, man wird euch zu Ragun zermalmen. Und ich, ich werde meine Freude an diesem köstlichen Schauspiel haben. <lacht> Jawohl, wenn sie nicht vorher geplatzt sind. Ja, die Möglichkeit ist groß. Macht der Wache. Herr Kapitän. Hier, dieser von dem Herr wünscht die Seeschlacht von der Separatloge aus anzusehen. Für ihren Herrn ab. Ich meine, es ist eine Rumpelkammer. Zu Befehl. Ich verbitte mir das. Ich verbitte mir das. Fangen Sie mich an. Ich verbitte mir das. Wir sind recht, was ist dabei? Nein. Ich verbitte mir das. Was ist denn los? Was ist denn los? Ich bin nicht an der Hand. Was ist denn? Das wird euch die Flotte von Bio Klaus. Hey, schau. Geh da nicht an. Was soll ich denn hier? Was soll ich denn hier? Was soll ich denn hier? Lassen wir keine Schande, Jungs. Punkt 9. Will der erste Schuss. Ja gut, Klein. Ist mir nur eingefallen und kümmere dich nicht um Männergeschichten. Freddy. Hm? Nicht wahr, du wirst mich sehen. Und du? Du wirst dich erkälten, Kleine. Komm. Zieh dir was an. Freddy. Ich kann nicht zusehen, wie du dich zugrunde richtest. Und ich kann nicht finden, was ich suche. Komm. Bitte, nimm Gretchen. Romero, ich brauche deine Perle nicht. Ich habe mein Wort gegeben, du. Und wenn ein richtiger Mann sein Wort gibt, dann hält das. So. Ja, Kredi, hm? aber Kredi, hm. wenn eine Frau etwas verlangt, darf man sie nicht abschlagen. Siehst du? Ja, Kredi. Hm? Hm. ich habe solche Angst um dich. Oh, Kind, um mich brauchen wir doch keine Angst haben. Hm? Hm? Jetzt musst du mir aber versprechen, nicht zu schießen. Und wenn ich nicht schieße, nützt doch auch nichts mehr. Dann nehmen sie mich doch ab wegen der 100.000 Franken. So. Ja. Dann lege ich ein Wort für dich bei der Königin ein. Du? Mhm. Bei der Königin? Ja. Hm, na, wer dann auch mal. <lacht> Na, ah, das wird ihr ja mächtig imponieren, Puppe, ne? Ich 
you. Well, say it, Miss Diego. Here it is. Die Königin! mit den schwarzen Zipfeln. Das sind sie ja, Majestät. Wo waren sie denn die ganze Nacht? Wir haben sie überall gesucht. <lacht> Herr Tolsen, die Majestät ist an Bord gekommen, um den großen Tag unseres Schiffes persönlich in unserer Mitte zu überleben. Steuerbord, schwer ab! Größeres Fahrzeug in sich! Schauen Sie, Herr Leutnant. Ein Riesenkasten. Ja, das, das ist ja ein Drehnaut. Die Flotte von Wilfranch. Da dampft sich ab. Hm, ein Held. Alle waren auf Gefechtstation. Neues Ziel. Das Schiff an Steuerbord. Halt! Herr Kapitän, ich verbiete Ihnen zu schießen. Aber Kleine, sei doch vernünftig. Ich verbiete Ihnen zu schießen. Ihr seht, auf meinem Schiff gibt es nur einen, der verbietet. Bin ich? Und ihr schützt mich raus! Kapitän Kredok, ich verhafte Sie. Leute! Ihr habt meine Befehle gehört. Ich gehöre euch nur am Kommandanten. Er ist nicht mehr euer Kommandant. Er hat die Schiffskasse unterschlagen. Leutnant Schmidt, nehmen Sie ihm die Waffe ab. Leutnant Schmidt, haben Sie mich verstanden? Nehmen Sie ihm die Waffe ab. Schon gut, kleiner Peter. Wegtreten, Leute. 
Dos. Seltsam Schmidt. Heben Sie die Waffe auf. Mit dem blödsinnigen Eimer werden Sie uns die Kriegsbrotte auch nicht zum Hals schaffen. Kriegsbrotte, was quatschen Sie denn bloß, die Idiot? Den ganzen Schmidt mit der Kriegsbrotte habe ich mir da nur ausgedacht. Für die verdammten Schießchen da oben. Schwindel? Nun, der treten auch da. Fabricic, weißt du, wer der Drehtnaut ist? Na, guck mal. Der Passagierdampfer Regina Victoria. Mit dem wollte der Kredi heute nach Honolulu fahren. Du hast dich ein bisschen geärgert, Kredi. Kredi? Konnte doch nicht anders, Freddy. Du warst nicht zu viel Mund zu bringen. Du. Du dummer Junge. Gib mir zehn Ohrfeigen. Aber sei wieder gut. Warum sagst du denn nichts, Kredi? Sag doch etwas. Du hast doch nur meine eigene Perlschnur mit meinem eigenen Geld zurückgekauft. Da, Kredi, da ist doch die Schiffskasse. Ja, 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 ja. Schade, dass von der Nero kein Mann zum König hat. Warum denn? Sonst könnte ich nämlich jetzt eine lange Majestät. Schießt ja ohne meinen Befehl. Eigentlich ja los. Der Abschiedssalut, Freddy. Wir fahren nach Hause. Nach Hause? So. 
Na, Hause. Hm, wo bin ich denn eigentlich zu Hause? In Montenero, Credi. <lacht> Dort werden wir uns täglich sehen, Liebling. Du wirst ein bequemes Leben haben, als mein Vizeadmiral. Oder wenn du willst, als der Vizeminister. Da kannst du jeden aufhängen lassen, der dir unsympathisch ist. Du wirst sehen, Liebling, wie wohl du dich in der Ruhe fühlst. Majestät, unser Gepäck. Ich gehe nicht nur schnell um, Liebling. Ich bin gleich wieder da. Peter! Was? Ach, Herr Kredi, was, was ist denn? Was? was? Nicht viel reden, Junge. Hier. Gib ihr das von mir. Ja? Peter. Mensch, Majestät. Nicht wahr? Ja. Ist auch ein schlechter Freund. Nicht wahr? Ja. Und ein treuloser Kamerad, Majestät. Nicht wahr? Ja. Aber trotzdem. Ja. Aber trotzdem ist der feinste Kerl von der Welt. Oh. 
Drei. Schäfchen, Jumier, Pavlicek. Majestät. Haben wir genug Kohlen für eine Lulu? Ausgeschlossen, Majestät. Aber dann könnten wir doch dem Kredok nach. Ja, dem Kredok nach. Ja. Und wenn ich mein letztes Hemd verfeiern müsste. Ah!